A notícia de agora é para a piazada que está assistindo o Paraná no ar. Mas serve para você, Jazão, para você também, seu Fabiano. Você carrega seu celular em tomadas públicas? Ou usa aquelas redes de internet de graça em qualquer lugar, no boteco, no, na rodoviária? Ó, é bom prestar atenção. Todo esse conteúdo armazenado no seu celular pode ficar exposto a um cyberataque. O que, Ricardo? Cyberataque? Tô falando para você. Confere aí. O mundo virtual avançou a passos largos e hoje faz parte da vida e da rotina da população. Com o celular a gente pode ir para qualquer lugar, a gente pode conseguir comprar passagem, a gente conversa com a galera. A gente utiliza esse aparelhinho aqui para praticamente tudo. Trabalhar, se divertir, se distrair, estudar. De acordo com a Anatel, já são mais de 230 milhões de linhas móveis ativas em todo o Brasil. E só quem passa o dia inteiro fora de casa sabe que ficar sem bateria é estar completamente desconectado. É aí que entram os totens. A maioria desses sistemas aqui oferece aquela carga extra de forma completamente gratuita. No mundo dos negócios, a gente fala just in time. Você perdeu o tempo, já era. Os equipamentos podem ser encontrados em aeroportos, restaurantes, casas noturnas e shoppings. Mas o que pouca gente sabe é que esse sistema de carregamento USB já foi motivo de alerta nos Estados Unidos. O Ministério Público de Los Angeles recomendou que os cidadãos não utilizem os carregadores em locais públicos. Tudo isso para evitar um cyberataque. Tem alguns estabelecimentos que tem isso e acho muito viável porque é mais rápido e, e também economiza, né? Mas o especialista explica que o alerta tem motivo. As pessoas não percebem o tanto de informações úteis uh, que, que podem ser obtidas pelos criminosos. E às vezes não só aplicar um golpe em você, mas na sua família, em seus amigos, usando os dados, seus dados para se comunicar com uma outra pessoa da sua família, tentando aplicar um golpe sem nome. Hoje existem diversos totens, cada um com um tipo diferente de tecnologia. Esse aqui, por exemplo, é mais simples. O usuário conecta o smartphone e leva uma chave com ele. E você confia? Eu acho a maneira segura, sim, confiável, até porque tem uma chave, né? Já este outro é mais moderno. O consumidor guarda o aparelho dentro de um compartimento que só é aberto com uma senha criada por ele. Alguns clientes solicitam que a gente coloque um tempo máximo para a pessoa não deixar o celular por duas, três horas e assim dar rotatividade ao totem. Mas mesmo com o tempo acabando, a porta não vai abrir. Ela só vai parar de carregar. Este técnico explica que o equipamento não possui nenhum chip de dados e nem processadores de informação, o que torna apenas a gestão de energia possível. Em nenhum momento o totem vai te perguntar se você permite a transferência de dados. Assim como acontece quando você conecta em um computador ou algo do tipo, onde o celular ele questiona se você permite esse dispositivo de transferir dados. O totem ele nunca vai perguntar isso. Se um dia você vier utilizar algum totem e ele, ele questionar, desconfie que é alguma coisa errada. Mas afinal, como um ataque virtual pode trazer tantos prejuízos reais? Na verdade, o telefone celular é mais do que um portador de conteúdo. Ele é uma porta de acesso para toda a tua vida digital. Para a Dona Maria, o celular armazena mais do que dados financeiros. Eu tenho uma foto aqui que eu tenho que ir ali para tentar revelar uma, a única foto que eu tenho do meu pai. E aí eu tenho que levar para o curso que eu estou fazendo e aí eu tá aqui guardadinha. Ainda segundo o especialista, um terço de todas as ameaças cibernéticas financeiras do mundo surgem no Brasil. Quem deseja se proteger dos cyberataques também precisa estar atento ao uso das redes Wi-Fi públicas e gratuitas. Isso porque muitas vezes elas não possuem protocolos de padrão de segurança, como as redes domésticas. Se um ato tão simples como conectar a internet ou carregar o celular pode se tornar porta aberta para os hackers, como se proteger? 
Hoje em dia é muito fácil de você comprar uma daquelas baterias portáteis, cabe na bolsa, cabe no bolso. Além disso, vale a pena destacar que você precisa instalar um programa de proteção do seu celular, assim como você coloca no seu computador. A internet ultrapassou fronteiras, encurtou distâncias, transformou a forma como as pessoas se relacionam. E agora também vai mudar o jeito como se protegem.